വെൽക്കം ടു ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻഡോക്രൈനോളജി അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് തരം ഗ്രന്ഥികളാണ് ഉള്ളത് ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളും അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളും അതായത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാൽ നാളികളുള്ള ഗ്രന്ഥികളാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഇവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാളികളിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക നാളുകളിലൂടെയാണ് എന്നാൽ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൽ നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികളാണ് ഇവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രക്തമാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക നാളുകളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രക്തമാണ് ഇവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഹോർമോണുകൾ ഹോർമോണുകളെയാണ് രാസ സന്ദേശ വാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രാസ സന്ദേശ വാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഹോർമോണുകൾ ഹോർമോണുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണുകളും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോണുകളും പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണുകളും സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോണുകളും പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ ബാസോപ്രസിൻ തുടങ്ങിയവ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ ബാസോപ്രസിൻ എന്നാൽ സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആൻഡ്രോജൻ ഈസ്ട്രോജൻ അഡിനോകോർട്ടിക്കോയിഡുകൾ എന്നിവ അപ്പോൾ സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആൻഡ്രോജൻ ഈസ്ട്രജൻ അഡിനോകോർട്ടിക്കോയിഡുകൾ എന്നിവ എന്നാൽ പ്രോട്ടീനോ സ്റ്റീറോയിഡോ അല്ലാത്ത ഒരു ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ പ്രോട്ടീനോ സ്റ്റീറോയിഡോ അല്ലാത്ത ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ അപ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോ ട്രോപ്പിൻ കോർട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിൻ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോ ട്രോപ്പിൻ കോർട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിൻ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ മനുഷ്യരിലെ പ്രധാന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാ തൈറോയിഡ് അഡ്രിനൽ പാൻക്രിയാസ് തൈമസ് പീനിയൽ പിന്നെ വൃക്ഷണങ്ങളും അണ്ടാശയവും അങ്ങനെ മനുഷ്യരിലെ പ്രധാന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളാണ് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് അഡ്രിനൽ പാൻക്രിയാസ് തൈമസ് പീനിയൽ വൃക്ഷണങ്ങൾ അണ്ടാശയം തുടങ്ങിയവ ഈ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റുവിട്രി ഗ്ലാൻസ് നമുക്ക് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റുവിട്രി ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഹൈപ്പോതലാമസിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പിറ്റുവിട്രി ഗ്രന്ഥിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇൻഫെൻഡിബുല അപ്പോൾ മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫെൻഡിബുലം അതുപോലെ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് 
പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയിലെ മൂന്ന് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻദളവും മധ്യദളവും കൂടി ചേർന്നതാണ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് അപ്പോൾ മുൻദളവും പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദളങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുൻദളവും മധ്യദളവും ചേർന്ന് ചേർന്നുള്ളതാണ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എന്നും എന്നാൽ പിന്തളം ആണ് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് പിന്തളമാണ് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയും ഹൈപ്പോ തലാമസും നാടികളാലും രക്തക്കുടലുകളാലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയും ഹൈപ്പോ തലാമസും നാടികളാലും രക്തക്കുടലുകളാലും ബന്ധിപ്പിറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ നിന്നുള്ള റിലീസിങ് ഹോർമോണുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പോ തലാമസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിലീസിങ് ഹോർമോണുകളാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും ഈ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ പിന്തളത്തിലാണ് സംഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ പിന്തളത്തിലാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് വാസോപ്രസിൻ എന്നാൽ വൃക്കകളിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകിരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു വാസോപ്രസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയും ആൻറ്റി ഡൈ യൂററ്റിക് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇതാണ് വാസോപ്രസിൻ ഇത് വൃക്കകളിൽ നിന്നും ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകിരണത്തിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് വാസോപ്രസിൻ ഇനി ഈ വാസോപ്രസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എച്ചിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്ന രോഗം എ ഡി എച്ചിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് അടുത്തതാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇതിന് ബർത്ത് ഹോർമോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ബർത്ത് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാൽ ഗർഭാശയ ഭിത്തിയെ സങ്കോചിപ്പിച്ച് പ്രസവം സുഗമമാക്കാനും അതുപോലെ പാൽ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നാൽ ബർത്ത് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഗർഭാശയ ഭിത്തിയെ സങ്കോചിപ്പിച്ച് പ്രസവം സുഗമമാക്കാനും പാൽ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഓക്സിറ്റോസിൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വളർച്ചാ ഹോർമോണാണ് സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പി പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വളർച്ചാ ഹോർമോണാണ് സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കുട്ടികളിൽ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭീമാകാരത്വം എന്ന് പറയും ഭീമാകാരത്വം അല്ലെങ്കിൽ ജൈജാൻറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളർച്ചാ കോർ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം കൂടുതലായാൽ ആ രോഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്രോ മെഗല്ലി അക്രോ മെഗല്ലി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശൈശവ ദിശയിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ആവശ്യാനുസരണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതായത് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്വാർഫിസം അല്ലെങ്കിൽ വാമനത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെ നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഒരു കൂട്ടം ട്രോഫിക് ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇത് മറ്റു ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഇവ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈറോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ടി എസ് എച്ച് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ജി ടി എച്ച് എ സി ടി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ എന്നിവ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ എന്നാൽ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച് അവയിൽ നിന്നുള്ള ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഡിനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് 
ഹോർമോൺ എന്നാൽ അതിവി അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥികളുടെ കോട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ സ്രവം ഹോർമോൺ സ്രവം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ പീയുഷ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ടി എസ് എച്ച് എ സി ടി എച്ച് ജി ടി എച്ച് എന്നീ ഹോർമോണുകളാണ് പീയുഷ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്ക